Tumezaliwa wengi duniani wengi duniani Tumekomana wengi duniani wengi duniani Masi mango kila pound ila na yanifuata na juliza wapi nime kwa ma wapi nime kose maisha yangu Muda mwingine nena tamani ni ondoke kwenye dunia kulingana na shida zangu Muda mwingine nena tamani ni ondoke kwenye dunia kwa sababu ya lahana zangu nani anisaidie nani anione huruma nani anisaidie Unaniangalia nini? Mama anaumwa. Chabani. <laughs> Wala inaacheka kama mazuri kweli. Mama anaumwa. Ndoi waje sasa. Ndoi waje. Mama. Mimi unaniuma sana. Hali yangu inazidi kuwa mbaya mama. Nisaidie. Mama mwili unaniuma. Mwili unaniuma nikusaidia nini wewe? Nikusaidia nini? Kwanza nani kakupa ruhusa wao umpatie doli ngozi zako akufulie? Nakwambia nani kakupa ruhusa? Nikakuta mampatia doli nguo eti akufulie wewe. Nikakuta nikumpatia doli nguo akufulie. Utanijua kama mimi ni nani? Ni mtumishi wako wewe? Ni mtumishi wako? Nakwambia siku nyingine mkono nitaukata mimi mshenzi wewe. Kwanza umeshanichosha wewe. Ume, ule mavu wako unaona haukutoshi. Ubora ni kutafutia ongea ule mavu ambao unakufaa. Shenzi wewe. Wewe? Hivi kuna nabaki ni kutafutia sehemu utakwenda. Nimechoshwa na wewe. Na siku nyingine sitaki nisikate umempatia doa ya kufulia ngozi zako. Mama. Ndio basi maji. Umekuwa kweli. Nikusaidie maji ya kunywa. Maji ndio unataka? Maji ndio unataka? Hebu kwanza nikuletee maji. Maji. Maji ya kunywa kuna baba. Shensi unatuma mimi maji. Unanituma maji mimi kweli? Tumezaliwa wengi tumezaliwa wengi duniani Tumekomana wengi tumekomana wengi duniani Masimango kila pound ila na yanifuata Najuliza wapi nime kwa ma wapi nime kose maisha yangu Muda mwingine nena tamani ni ondoke kwenye dunia kulingana na shida zangu Muda mwingine nena tamani ni ondoke kwenye dunia kwa sababu ya lahana zangu nani anisaidie nani anisaidie nani anione huruma nani anisaidie nani anisaidie nuru nani anisaidie nani anisaidie nani anione huruma Nani ani zaidi nani ani zaidi nuru 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 ninalia nuru nateseka nuru asa kweli kama wewe Asa kweli kama unatenda kwa nini nionewe Mungu 
Asa kweli unajibu mahitaji kwa nini nikosee mahitaji Nijibu basi ndio neuruma Nijibu basi na teseka mimi Nijibu basi Ikiwa wewe ni waki nitendee haki Innocent Ikiwa wewe ni waki nione leo Innocent Tenda ba Seka na 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 Muda mwingine na damani naondoke kwenye hii dunia Ulingara na shida zangu Muda mwingine na damani naondoke kwenye hii dunia Ulingara na shida zangu Maria, karibu. Asante. Salama, za uko toka? Ah, tunamshukuru Mungu. Naona kuna fanya uswafu. Eh, hey, Maria. Uliko ni leo? Maana sitegemeaje ujio wako? Sidhani kama anakutafutia mabaya, bali ninakutafutia mema tu. Wewe ndo ungenipa muda ili uweze kunisikiliza. Ana. Mm. Jambo hili ambalo nataka kuongea. Siliongea sababu eti nakuja kutaka kwa kuhusutu. Bali kuna kitu ambacho nataka kufahamu kutoka kwako. Maana nikiangalia vizuri katika hichi kijiji, wewe ndo rafiki yake na mama yake Anuru. Sasa wewe kama rafiki yake. Aiza kama mwanamke mwenzetu katika hichi kijiji. Hivi mambo ambayo huyu mama anamfanyia yule mtoto mwanaume. Hivi kweli mnaona kama anamtendea haki. Mm. Yaani babake tu gisi alivyofariki. Mambo ya nuru yakabadilika. Hivi kwa nini matatizo ya nuru yanachukulia kawaida sana? He, Maria. Hivi mbona ni kama mnaniwa kwenye matatizo ya nuru? Samani. Najua kule ninakosea. Na sikumaanisha kuwa unaosika katika matatizo hayo. Ila ujue kama wewe ndio mtu wake wa karibu sana. Na kuna mambo ambayo anafanya yeye ambayo hayapendezi katika hichi kijiji. Na wewe ndio mtu ambaye unaweza kumshauria ukamweka kwenye usawa. Ujue mambo ambayo anafanya maule haya fresh hichi kijiji. Eh, kweli naniuma sana. Ila unajua ni kwambie kitu. Katika maisha kila mtu ana maamuzi yake. Hata na mimi sifurahi na gisi anavyofanya. Na sina uwezo wa kuweza kubadilisha maamuzi yake. Sawa, na kuelewa ana. Kila mtu na maamuzi yake. Ila tambua kwa wewe ndio mtu wake wa karibu na wewe ndio mtu ambaye anaweza kumshauri ili atoke katika haya mambo. Ujue hamtendee haki. Ana. Siku zote kutaka kujua njia. Huwa unauliza wale ambao wanakutana nao. Nikitaka kumaanisha kuwa wewe ndio mtu wake wa karibu sana na wewe ndio wa kumuongoza katika mambo mema. Ujue wana kijiji wote tunaumia. Maana hamtendei haki hata kidogo. He, Maria. Maneno yako yanaonyesha kiasi gani unahuzunika ndani ya nafsi yako. Ila ni kuombe tu kitu kimoja. Nitaongea naye kibinadamu. Pengine anaweza kabadilika. Ana, utakuwa umefanya vizuri sana. Maana utakuwa umeokoa mioyo ya watu wengi katika hichi kijiji sababu ya nuru. Niseme kwanza asante kwa kunipatia muda wako. Sawa, nitaongea naye. Wenda tabadilika. Sao, kita basi ni kwati wende nizu kazi zao. Najua unifahamu. Ni kuwapa kuna mambo mbegi ambayo naitizi kuambia na weo. Samani. Weo umesema wanifahamu. Alafu. Una mambo wanataka kuambia na mimi. 
kwani wewe ni nani? Naitwa Mary. Ah, uh, si mgeni mwa hichi kijiji ila nimekuwa nimesafiri. Na nina mengi ambayo nafahamu kuhusu wewe. Kwa sema wanaitwa Mary. Mary. Unajua kwenye hii dunia kila mtu ana historia. Na historia ni sehemu ya maisha ya mtu ambayo imeshapita. Naweza kuwa unajua mengi kuhusu mimi lakini usinijui mimi. Nuru. Hivi ni kuuze swali. Kinyume na mama yako mdogo, kwa ndugu zako wote wako wapi? Ndugu ni yule anayekufaa siku ya shida. Ndiyo ndugu yako. Nikiwa namaanisha sina ndugu zaidi ya mama wangu na mdogo wangu wa mwisho. Toka niko hapa. Nishajua kama una matatizo mengi ambayo unayofanyiwa na mamako mdogo. Ila nipe nafasi nikuletee mtu ambaye anaweza kukusaidia. Dada Mary. Kuna wengi ambao wanahitaji msaada na kweli kweli wana ustahili. Na sio mimi nuru. Wana mimi niko sawa. Sawa nimekusikia. Ili anahitaji ushirikiano wako ili tukusaidie. Kwa sababu uzima ndio maisha ya mtu. Sawa. Mina kuelewa. Ikiwa Mungu bado anatupatia nafasi ya kuonana ni kwa sababu tunao uzima. Ndio kwa maana nashukuru kwa msaada wako kwa sababu nalindwa na Mungu. Asante dada Mary. Mungu akubariki. Sawa nimekuelewa. Najua li yako sio nzuri. Acha ni kuacha upumzike alafu nitarudi jioni. Sawa dada Mary. Karibu tena. Asante. Unalia nini? Acha dola. Matatizo ni yale yale. Hivi sasa nazidi kipimo. Dola. Najua kakanua anapitia hali ngumu. Inabidi tumuombe. Eh? Dola, tumuombe. Eh, tunaambia kama Mungu asikii kitu kakanuru. Acha bwana. Dola. Ujua Mungu anasikia maombi ya wanyonge. Inabidi tumuombe kaka yetu Nuru. Sawa, nimekusikia tuendelea kusoma.
salamu kaka naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hivyo na wapishezi asubuhi yani saa hizi mgongo unaelekea kwa mwenyekiti ndugu yangu kwa mwenyekiti kwani kulikoni <laughs> kiukweli ili swala kama wana kijiji umezidi kulifumbia macho mimi nilikuwa kwa nuru nimeongea na nuru kiukweli nuru kwa kwenye matatizo makubwa sana hata kama anazidi kuficha maumivu yake ndani ya tabasamu lake lakini nuru anateseka kabisa. <sighs> Unajua hili swala la nuru bado lina kifungu ndani yake. Yawezekana mama yake kuna baadhi ya vitisho anavyompa ambavyo vinamfanya nuru na shindwa kuongea ukweli. Hiyo ni kweli kabisa anayoongea. Ndio maana hata mimi saa hizi nalekea kwa mwenyekiti kumweleza haya mambo ili ajue sijana kuweza kutusaidia. Ndio. Lakini hata mimi hivi unavyoniona natoka huko kwa mwenyekiti. Lakini kwa bahati mbaya niambia kama imetoka ameenda shamba na inavyoonekana atarudi mida ya jioni. Hivi ukiangalia uaminifu wetu tunaompa mwenyekiti. Anaweza kuja kutusaidia kweli? Siku zote kiongozi ni mtu ambaye anapokea malalamiko ya watu wanaoyaongoza. Imani yangu na nituma kwamba ikija kutokea tukona na mwenyekiti na kumfikishia malalamiko yetu basi haina shaka ataweza kutusaidia. Na kama sivyo basi sisi kama wana kijiji itatubidi tutafute njia mbadala ambayo tutaitumia ili kunasua nuru katika ile matatizo. Sawa nimekuelewa. Na siku zote mfungo wa chagui gereza hadi paka pale hukumu yake itakapoishia. Hacha imani yangu na kwako siwezi kuungamana. Najua tutafanya kitu kizuri. Sawa, asante. Tumezaliwa wengi tumezaliwa wengi duniani. Hapa nuri. Abaiza asubuhi. Salama mdogo wangu. Habari yako? Nzuri. Hivi nilisikiaje? Mdogo wangu. Mimi niko sawa. Hapana, we ni mgonjwa sana. Acha kunificha. Labda ni uchovu wa mwili tu. Lakini itakuwa sawa natakiwa kupumzika kaka mvisha marazi kifo cha mungua najua mdogo wangu lakini mimi si mgonjwa kama unavyofikiria mimi niko sawa kuhusu afya yangu wala usiofu kimoja tu naomba mdogo wangu ukuona uko sawa wewe hilo Itanipa faraja ya kuendelea kuishi. Sawa. Sawa kanu. Nenda kwa naye chai. Kuna jambo ambalo nataka kuongea na wewe. Na ni jambo la maana sana. 
kutokana na story ambayo uliniambia nimeashuhudia na nimeaishi hemo sasa mtu alioniambia nimemuona lakini kutokana na hali ambayo nilimwona hemo sina mengi ya kuongea ikiwezekana itabidi uje tuonane kwanza nyumbani Ingiwa vema wewe ukaja kwa sababu wewe ndio msaada wake wa mwanzo na mwisho. Hebu fanya hivyo basi. Aya. Asante.